Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este nuestro canal y el día de hoy vamos a hacer unas ricas K-Pops muy económicas, la verdad es que son súper fáciles de hacer, van a ser con poquitos ingredientes y las pueden decorar como ustedes gusten. Pueden ser de diferentes sabores, así es que no esperemos más y acompáñenme a ver lo que necesitamos. Lo que yo estoy utilizando fue el pan que le quité a la receta anterior que fueron los pingüinos. Estoy ocupando el pan que me sobró. Voy a ocupar la mitad de una barra de queso crema. Si ustedes van a hacer su bizcocho les recomiendo que ocupen la mitad de la receta o si van a ocupar todo completamente. Vamos a utilizar una barra de 90 gramos de queso crema. Y vamos a derretir una taza de chispas de chocolate de 10 en 10 segundos hasta formar nuestro chocolate líquido. Les voy a dejar en la cajita de información el cómo se derrite un chocolate para que vayan a verlo. Lo primero que voy a hacer es en un recipiente poner todo el pan, empezarlo como a desboronar y con mi queso a temperatura ambiente voy a empezarlo también tratar de que se deshaga y voy a hacer una mezcla con estos dos ingredientes. Ya no es necesario que le agreguen azúcar ni nada más porque recuerden que el bizcocho lleva azúcar y el ganache es de chocolate y también es muy dulce. Entonces yo voy a empezar a amasar para que estos dos ingredientes se formen en uno solo para que podamos hacer las bolitas y hacer lo que es nuestras paletas o K-Pops. Bueno, les quiero mostrar así es como ya me está quedando y lo único que voy a hacer son bolitas con mi mano, con mucho cuidado. Si ustedes no tienen guantes no hay problema, con las manos perfectamente limpias. Y los palitos les voy a poner un poco de mi ganache. Y lo que yo estoy haciendo es introducir. Posteriormente a esto, con mucho cuidado voy a introducir toda mi K-Pop en el chocolate y lo voy a poner voy a retirar el exceso así con mucho cuidado yo lo voy a poner sobre papel aluminio también puede ser sobre papel encerado a esperar a que se seque vamos a hacer otra para que vuelvan a ver cómo se realiza de nuevo agarramos suficiente mezcla también las K-Pops van a ser dependiendo del tamaño que ustedes las quieran si se dan cuenta a mí me queda cabe en la palma de mi mano y lo estoy presionando para que quede todo perfectamente Igual en el palito le ponemos un poco del chocolate. Ya que lo tenemos aquí lo que yo voy a hacer es momento de ponerle lo que son las decoraciones. Voy a ponerle un poco de coco rallado. Y en el otro lado le voy a poner figuritas de colores. Y ya que lo terminamos de decorar es momento de meterlo al refri una media hora o nada más hasta que el chocolate quede firme. Y pues así de fácil es como se realizan estas bonitas y deliciosas K-Pops porque la verdad es que son muy ricas. Ya la decoración va a depender de su imaginación, incluso pueden ocupar chocolates de colores y lo pueden derretir perfectamente para que lo puedan hacer del color que ustedes gusten. Bueno, pues realmente esta es una receta muy fácil, si se dieron cuenta eh, fue muy económica, lo pueden ustedes ponerle palitos de diferentes colores también para que se vea muy elegante, muy bonito. Espero que les haya gustado este video, recuerden que si fue así no olviden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y nos vemos en un próximo video, que Dios los bendiga en grande manera, muchísimas gracias.